نشان فرابهر چیست تقریبا همه ما نام فرابهر به گوشمان خورده حتی خیلی از ما نشان فرابهر را به گردن انداخته از تندیس و یا تصویر آن در منزل یا محل کار خود استفاده می کنیم اما اطلاعات زیادی درباره تاریخچه آن نداشته و حتی نمیدانیم این نشان نماد چیست فقط همین اندازه میدانیم که این نشان یک نشان ملی است و متعلق به ایران باستان و آریاییان است چکیده تاریخچه فرابهر فروبهر یا فرابهر و یا نام اصلی آن فرابهر در اصل نام آریایی روح در زبان عربی است بیش از چهار هزار و پانصد سال پیش زمانی که تقریبا تمام اقوام کره زمین سرگرم بودپرستی بودند و تمام وجود انسان را فقط و فقط همین کاربود خاکی و فانی میدانستند درست در همین زمان آریایان باستان اعتقاد داشتند انسان غیر از کالبود خاکی دارای روح بوده و پس از مرگ این روح از بدن فانی جدا شده و به جای دیگری رفته و به زندگیش ادامه میدهد آریایان این منزلگاه پس از مرگ روح را اختران مینامیدند نامی که آریایی ها برای آنچه که ما امروز بدان روح میگوییم انتخاب کرده بودند فرابهر بود و قدمت ساخت نشان فرابهر به بیش از چهار هزار سال پیش باز میگردد و جالب اینجاست که اعتقاد آریایان به وجود فرابهر به پیش از زایش زرتشت زرتشت بزرگوار باز میگردد و این خود جای بس افتخار است سنگ نگاره های شاهنشاهان هخامنشی در کاخهای پرسپولیس و سنگ نگاره های شاهنشاهان ساسانی همه حکایت از آن دارد به عقیده آریایان فرابهرها هر ساله در ماه فروردین به زمین آمده و برکات آسمانی با خود می آوردند و روز سیزدهم فروردین دوباره به آسمان برمیگشتند پس آریایی ها شب آخرین چهارشنبه سال را به بالای تپه ها رفته و با روشن کردن آتش مراسم باشکوهی را برگزار می کردند و به استقبال فرهرها می رفتند که به نام چهارشنبه سهران نامیده می شد سپس در روز سیزدهم فروردین برای بدرقه فرابهرها به دشت ها رفته و جشن برپا می کردند یا سیزده به در اکنون که به طور خلاصه دانستیم فرابهر چیست به توضیحات اندکی در مورد مفهوم این نشان ایرانی می پردازیم مفهوم نشان فرابهرها نکته بسیار شگفت انگیز درباره این نشان ملی ما ایرانیان آن است که ذره ذره این نشان دارای مفهوم و دانشی نهفته است اینک به تشریح این نشان ملی میپردازیم یک چهره یک پیرمرد قرار دادن چهره یک پیرمرد سالخورده در این نگاره 
اشاره به شخص نیکوکار و یکتا پرستی دارد که رفتار و ظاهر مرتب و پسندیدهش سرمشق و الگوی دیگر مردمان بوده است و دیگران تجربیات وی را ارج می نهادند بنابراین قرار دادن چهره یک پیرمرد به عنوان سر نگاره نشان از خرد و تجربه پیرمرد دارد دو دست راست پیرمرد دست راست نگاره به سوی آسمان دراز شده است که اشاره به ستایش و پرستش دادار هستی اورمزدا خدای واحد ایرانیان دارد که زرتشت در چهار هزار سال پیش آن را به جهان هدیه نمود و عجیب آنجاست که پیش از زرتشت آریاییان به وجود فروهر یا روح و اهور یا خدا اعتقاد داشته هند. سه حلقه ای که در دست چپ پیرمرد است کمبره ای یا حلقه ای در دست چپ نگاره وجود دارد که نشان از عهد و پیمانی است که بین انسان و اهورا مزدا بسته می شود و انسان باید خدای واحد را ستایش کند و همیشه در همه امور وی را ناظر بر کارهای خود بداند مورخین حلقه های ازدواجی که بین جوانان رد و بدل می شود را برگرفته شده از همین چنبره میدانند و آن را یک سنت ایرانی میدانند که به جهان صادر شده است زیرا زن و شوهر نیز با دادن چنبره یا حلقه به یکدیگر پیمانی را با هم امضا نمودند که همیشه با یکدیگر وفادار بمانند چهار بالهای نشان فروهر بالهای کشیده شده در دو طرف نگاره اشاره به تندیس پرواز به سوی پیشرفت و ترقی در میان انسان هاست و در نهایت امر رسیدن به او مزد دارای هستی خدای واحد ایرانیان است پنج سه ردیف پر بر روی بالهای فروهر سه قسمتی که روی بالها به صورت طبقه بندی شده قرار گرفته است اشاره به سه دستور جاودانه پیر خرد و دانش جهان اشوزرتوش دارد که بعدها به نشان اضافه شد که بیشک میتوان گفت تا میلیون ها سال دیگر تا جهان در جهان باقی باشد این سه فرمان پابرجاست و همیشه الگو و راه نمای مردمان جهان است این سه فرمان که روی بالهای فروهر نقش بسته شده همان کردار نیک گفتار نیک و پندار نیک ایرانیان است بالهای فروهر برای پرواز پیشرفت و تعالی انسان به سوی اهور مزدا از این سردیف پر تشکیل شده و بالهای انسان تنها با حمایت این سردیف پر یعنی کردار نیک گفتار نیک و پندار نیک توانایی پرواز و پیشرفت را دارد شش حلقه ای که کمر پیرمرد را در بر گرفته است در میان کمر پیرمرد ایرانی 
یک کمبره یا حلقه بزرگ قرار گرفته است که اشاره به دایره روزگار و جهان هستی دارد که انسان در این میان قرار گرفته است و مردمان موظف شده اند در میان این چنبره روزگار روشی را برای زندگی برگزینند که پس از مرگ روحشان شاد و قرین رحمت و آمرزش الهی قرار بگیرد هفت دو سر حلقه که به پایین آویزان گشته است دو رشته از چنبره یا حلقه به سمت راست یعنی خیر و چپ یعنی شر کشیده شده است که نشان از دو انصر باستانی ایران دارد یکی سوی راست و دیگری سوی چپ نخست سپنت مینو که همان نیروی الهی اهورمزد است و دیگری انگر مینو که نشان از نیروی شر و اهریمنی است انسان در میان دو نیروی خیر و شر قرار گرفته است که با کوچکترین لرزشی به تباهی کشیده می شود و نابود خواهد شد پس اگر از کردار نیک گفتار نیک پندار نیک پیروی کند همیشه نیروی سپنت مینو در کنار وی خواهد بود و او به کمال خواهد رسید و هم در این دنیای نیک زندگی خواهد کرد و هم در دنیای پسین روح شاد و آمرزیده خواهد بود هشت قسمت دم که سه ردیف پر دارد قسمت دم نیز همانند قسمت های بال ها به سه ردیف پر تقسیم شده انتهای لباس پیرمرد سالخورده باستانی ایران به صورت سه طبقه بنا گذاشته شده است که اشاره به کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک دارد پس تنها و زیباترین راه و روش نیک زندگی کردن و به کمال رسیدن از دید اشو زرتشت همین سفرمان است که دیده می شود امروز جهان تنها راه و روش انسان بودن را که همان پندارهای زرتشت بوده است را برای خود برگزیده است و خرافات و عقاید پوچ را به دور ریخته است این تنها گوشه ای از آثار نیاکان گرامی ماست که امروز وظیفه ماست از آن پاسداری کنیم به امید آگاهی آزادی و بازگشت به عظمت گذشته خودمان پاینده ایران و ایرانی